Niezłe ziółka to mała karcianka, dla której miejsce powinno znaleźć się w każdej planszówkowej kolekcji. Jedną z jej głównych zalet jest prostota zasad. W każdej turze do dyspozycji mamy tylko dwie akcje. Akcja obowiązkowa to sianie ziół. Po dociągnięciu karty musimy zdecydować, czy chcemy ją umieścić w prywatnym, czy we wspólnym ogrodzie. Drugą kartę trzeba za to dołożyć do tego ogrodu, którego nie wybraliśmy w pierwszym ruchu. W akcji nieobowiązkowej możemy natomiast przesadzić wcześniej zasiane zioła do jednego z czterech naczyń. W ten sposób zapewnimy sobie punkty zwycięstwa. W dużej donicy chcemy umieścić jak najwięcej takich samych, a w drewnianej skrzynce różnych kart. W małych doniczkach sadzić będziemy tylko pary, za to jedynie w szklanym wazonie umieszczać można zioła specjalne. I to wszystko. No, może jest tu mały haczyk. O tym, czy w swojej turze będziemy punktować, musimy zadecydować zanim zasiejemy nowe zioła, czyli dołożymy do gry nowe karty. Jeśli z decyzją będziemy zwlekać zbyt długo, zioła ze wspólnego ogrodu z całą pewnością podbierze nam przeciwnik. Musimy się dobrze zastanowić, w którym momencie będziemy zapełniać nasze naczynia, tak aby przed końcem rozgrywki zebrać jak najwięcej kart. Choć temat gry dla stroniących od prac w ogrodzie może wydawać się mało atrakcyjny, to świetnie współgra z mechaniką. Dzięki temu zasady są intuicyjne i łatwe do opanowania. Ponadto ziółka oferują kilka trybów rozgrywki. W cztery osoby możemy zmierzyć się w wariancie drużynowym, nie zabrakło tu też trybu dla jednego gracza. Do zalet gry trzeba zaliczyć kompaktowe wymiary. Małe pudełko mogłoby zawierać co prawda nieco mniej powietrza, jednak bez problemu zmieści się ono do każdego plecaka. Nie sposób tu nie wspomnieć też o świetnym wykonaniu. Kolory są żywe, a karty wykonano z tektury nieco grubszej niż zazwyczaj. Niestety, ze względu na ciemną grafikę na rewersie, mają one tendencję do wycierania się. Jeśli jednak uda Wam się zupełnie zgrać swój egzemplarz, to ze względu na niską cenę zakupu nowego nie powinniście odczuć w portfelu. Mogę Was zapewnić, że niezłe ziółka zaskoczą w każdym gronie. Świetnie bawią się tu zarówno nowicjusze, jak i planszówkowi wyjadacze. Radzę, żebyście tej małej karciance dali szansę, a nie zawiedziecie się. Choć gra jest bardzo krótka, to z całą pewnością przy ziółkach spędzicie niejeden wieczór.